रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स टेंथ क्लास आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 14 का लेक्चर नंबर 1 है और आज आपका टॉपिक है पोलिनेशन का तो सबसे पहले हम पोलिनेशन की तारीफ कर लेते हैं द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द फ्लावर्स एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन के पोलन ग्रेन्स का पोलन ग्रेन्स का फूल के एंथर से फूल के स्टिग्मा पर मुंतकिल होना पोलिनेशन कहलाता है और पोलिनेशन की दो अकसाम होती हैं एक सेल्फ पोलिनेशन होती है और दूसरी क्रॉस पोलिनेशन होती है ये तो डेफिनेशन थी और उसकी टाइप्स थी मैं अब आपको समझा देता हूँ फिर एक दफ़ा दोबारा डेफिनेशन करेंगे ये आपके सामने दो प्लांट्स हैं दिस इज़ द फर्स्ट प्लांट एंड दिस इज़ द सेकेंड प्लांट और ये एक पौधा है इसके ऊपर दो फूल लगे हुए हैं और आपको पता होना चाहिए जो एक फूल होता है उसका एक मेल पार्ट होता है फूल के उस मेल पार्ट को जो फूल का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम स्टेमन कहते हैं उसको स्टेमन कहा जाता है और जो फूल का फीमेल हिस्सा होता है उसको कार्पल कहा जाता है और उसके बाद इसको ओवरऑल कहते होते हैं एंड्रोशियम 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 फूल का नर हिस्सा होता है जबकि गायनेशियम गायनेशियम जो होता है ये फूल का फीमेल हिस्सा होता है तो आपने ये चीज़ें पढ़ ली हैं जैसे एक बार रिवाइज कर लें कि द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर इज़ कॉल्ड एंड्रोशियम एंड इट्स इंडिविजुअल यूनिट इज़ कॉल्ड स्टेमन और फिर स्टेमन के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं ये नीचे वाला हिस्सा फिलामेंट कहलाता है और ऊपर वाला जो हिस्सा है ये एंथर कहलाता है और एंथर के अंदर पोलन सैक्स होती हैं और उन पोलन सैक्स के अंदर पोलन ग्रेन्स बनते होते हैं तो ये चीज़ क्लियर कर लें और के फूल का जो नर तोली दीसा है उसको एंड्रोशियम कहते हैं एंड्रोशियम की जो इनफरादी अकाई होती है उसको स्टेमन कहते हैं स्टेमन का जो निचला हिस्सा होता है धागे की तरह का होता है उसको फिलामेंट कहते हैं फिलामेंट के ऊपर एंथर होता है एंथर के अंदर पोलन सैक्स होती हैं और उन पोलन सैक्स के अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं जबकि फूल का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको गैनीशियम कहते हैं मादा तोली दीसा गैनीशियम कहलाता है और गैनीशियम के इनफरादी जो यूनिट्स होते हैं उसकी इनफरादी जो लीफलेट्स होती हैं पत्तियाँ होती हैं उसको कार्पल कहते हैं और कार्पल का निचला हिस्सा ओवरी कहलाता है ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं दरमिया हिस्सा स्टाइल कहलाता है ऊपरी हिस्सा स्टिग्मा कहलाता है अब आपने देखना है कि पोलिनेशन क्या है यहाँ देख लें एक दो दोबारा कि ये एंथर है और एंथर के अंदर क्या मौजूद हैं एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स मौजूद हैं एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स मौजूद हैं ये जो मैंने रेड बनाए ये पोलन ग्रेन्स हैं इनको आप माइक्रोस्पोर भी बोल सकते हो इनके अंदर मेल गमिटोफाइट मौजूद है और मेल गमिटोफाइट का मतलब दो स्पर्म और एक ट्यूब न्यूक्लियस इनके अंदर मौजूद होता है तो ये एंथर है और बनाते हैं फूल का फीमेल हिस्सा ठीक हो गया ये फूल का फीमेल हिस्सा है और ये ओवरी है ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है ठीक है और ये हिस्सा क्या कहलाता है ये हिस्सा स्टिग्मा कहलाता है स्टिग माँ कहलाता है अब सिंपल सी बात है कि पोलन ग्रेन्स का फूल के एंथर से ये जो पोलन ग्रेन है इनका फूल के एंथर से स्टिग्मा पर मुंतकिल हो जाना कि ये पोलन ग्रेन इधर पड़े हुए हैं अगर ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर आ जाते हैं तो इसी अमल का नाम पोलिनेशन है इसी अमल का नाम पोलिनेशन है तो ये पोलिनेशन की तारीफ हो जाएगी कि द ट्रांसफ़र ऑफ द पोलन ग्रेन के पोलन ग्रेन का मुंतकिल हो जाना कहाँ से फ्राम फ्लावर्स एंथर फूल के एंथर से टू द स्टिग्मा स्टिग्मा के ऊपर के कि उनका नर हिस्से से मादे हिस्से के ऊपर मुंतकिल होना ये पोलिनेशन कहलाता है तो डेफिनेशन क्लियर कर लें पोलन ग्रेन्स का फूल के एंथर से स्टिग्मा पर मुंतकिल होना पोलिनेशन कहलाता है ये अब डेफिनेशन आपकी क्लियर हो गई द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्राम द फ्लावर्स एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन आगे पोलिनेशन की दो टाइप्स होती हैं एक सेल्फ पोलिनेशन होती है बेटा और एक क्रॉस पोलिनेशन होती है एक शार्ट क्वेश्चन आपने कवर कर लिया है शार्ट क्वेश्चन होता है कि पोलिनेशन की तारीफ करें और उसकी दो अकसाम के नाम लिखें 
تعریف آپ نے یہ کر دینی ہے دو اقسام کے نام آپ نے لکھنا ہے سیلف پولینیشن کراس پولینیشن اب ہم چلتے ہیں سیکنڈ شارٹ کوشچن کی طرف جو آج کا ہوگا یہ پورا لانگ کوشچن بھی ہو سکتا ہے پولینیشن یا اگر شارٹ ہوگا تو پھر یہ ایک شارٹ کوشچن یہ ہوگا دوسرا شارٹ کوشچن میں اب آپ کو کرا دیتا ہوں کہ سیلف پولینیشن اور کراس پولینیشن کسے کہتے ہیں الگ الگ سے بھی ہوگا یا ہوگا رائٹ دا ڈفرنس بٹوین سیلف پولینیشن اینڈ کراس پولینیشن تو سب سے پہلے ہم سیلف پولینیشن کر لیتے ہیں بیٹا یہ سیلف پولینیشن کیا ہوتی ہے یاد رکھنا سیلف پولینیشن میں ایک پودا انوال ہوتا ہے اگر ایک ہی پودا ہو اور اسی پودے کے جو پولن گرین ہیں وہ اسی پودے کے سٹگما پر منتقل ہوں تو وہ سیلف پولینیشن ہوتی ہے لائک like یہ دیکھیں یہ پولن گرینز ہیں یہ اگر اسی پھول کے سٹگما پر منتقل ہوتے ہیں یہ بھی سیلف پولینیشن ہے یہ بھی کون سی پولینیشن ہے بیٹا سیلف پولینیشن ہے اگر یہاں کے پولن گرین اسی پودے کے دوسرے پھول کے سٹگما پر منتقل ہوتے ہیں تو یہ بھی کیا ہوتی ہے یہ بھی سیلف پولینیشن ہوتی ہے تو ایک بات کلیئر ہو آپ کو کہ سیلف پولینیشن میں صرف ایک پودا انوال ہوتا ہے پھول ایک بھی ہو سکتا ہے پھول ایک بھی ہو سکتا ہے اسی پودے کا دوسرا پھول بھی ہو سکتا ہے تو سیلف پولینیشن کی ڈیفینیشن کلیئر کر لیتے ہیں دا ٹرانسفر آف دا پولن گرین From the anther to the stigma of the same flower, the transfer of the pollen grain from the anther to the stigma of the same flower or other flower of the same plant, it is called self pollination. मतलब पौधा एक है, फूल एक भी हो सकता है, तब भी self होगी, फूल दो भी हो सकते हैं, मगर पौधा एक होगा, तो ये definition clear कर लें। यहाँ से diagram से मैं बोलता हूँ, आपने فوکس کرنا ہے ڈیفنیشن پہ کہ دا ٹرانسفر آف دا پولن گرین دا ٹرانسفر آف دا پولن گرین فرام دا اینتھر ٹو دا سٹگما اینتھر ٹو دا سٹگما آف دا سیم فلاور فلاور ایک ہے وہاں سے پولن گرین سٹگما پر جا رہے ہیں اور ٹو دا سٹگما آف دا ادر فلاور ٹرانسفر آف دا پولن گرین ٹو دا سٹگما آف دا ادر فلاور بٹ آف دا سیم پلانٹ اردو میں کیا کہیں گے کہ پولن گرینز کا پولن گرینز کا انتھر سے اسی پودے کے اسی پھول کے سٹگما پر منتقل ہونا یا پولن گرینز کا دوسرے پھول کے سٹگما پر منتقل ہونا لیکن وہ جو دوسرا پھول ہوگا وہ اسی پودے کا ہوگا دوبارہ دیکھ لیں اردو میں کہ پولن گرینز کا پولن گرینز کا انتھر سے اسی پھول کے سٹگما پر منتقل ہونا یا دوسرے سٹگما پر منتقل ہونا دوسرے پھول کے لیکن پودا کیا ہوگا ایک ہوگا this is called self pollination تو سمپل سی بات ہے یہ بھی self pollination ہوگی اور اگر یہاں سے پولن گرین ادھر آ جاتے ہیں تو یہ بھی self pollination ہوگی اس میں ایک پودا انوال ہوئے اب چلتے ہیں کراس پولینیشن کی طرف the transfer of the پولن گرین from the flower آن ون پلانٹ ٹو دا فلاور آن دا ادر پلانٹ آف دا سیم سپیشیز از کارڈ کراس پولینیشن اب یہ کیا ہے کہ یہاں کے جو پولن گرینز ہیں یہاں کے پولن گرینز ہوا میں اڑتے ہیں یا اس کو حشرات لے جاتے ہیں برڈز لے جاتے ہیں کہاں پہ لے جاتے ہیں دوسرے پھول کے سٹگما کے اوپر یعنی کہ اگر پولن گرین ایک پودے کے پھول سے دوسرے پودے کے پھول میں منتقل ہوتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں کراس پولینیشن تو پولن گرین اگر یہاں سے یہاں تک پہنچتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے کراس پولینیشن کراس پولینیشن دیکھ لیں ڈیفنیشن دوبارہ کہ ٹرانسفر آف دا پولن گرین فرام دا فلاور آن دا ون پلانٹ ٹو دا فلاور آن دا ادر پلانٹ آف دا سیم سپیشیز یہ بات بھی آپ نے یاد رکھنی ہے سیم سپیشیز اگر یہ گندم کا پودا ہے تو یہ بھی گندم کا پودا ہونا چاہیے اگر یہ کارٹن یعنی کہ کپاس کا پودا ہے تو یہ بھی کپاس کا پودا ہونا چاہیے ان کی سپیشیز سیم ہو ان کی ٹائپ ان کی قسم سیم ہونی چاہیے سو تعریف کلیئر کر لیں کراس پولینیشن کی دا ٹرانسفر آف دا پولنز فرام دا فلاور آف دا ون پلانٹ ٹو دا فلاور آف دا ادر پلانٹ از کارڈ کراس پولینیشن اردو میں کیا کہیں گے ایک پودے کے ایک پودے کے پھول سے پولن گرینز کا اسی سپیشیز کے دوسرے پودے کے سٹگما پر منتقل ہونا یا اس کی دوسرے پودے کے 
फूल पर मुंतकिल होना क्या कहलाता है क्रॉस पोलिनेशन कहलाता है तो ये आपने दूसरा शार्ट क्वेश्चन कवर किया जिसमें आपने सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन का आपने फर्क बताया अब तीसरा जो शार्ट क्वेश्चन है तीसरा शार्ट क्वेश्चन जो आपने याद करना है देखें अब ये पौधा इस पौधे से अलग है ये पौधा जो है इस पौधे से दूर खड़ा है अब ये पोलन ग्रेन इस फूल से इस पौधे के फूल में कैसे आए कोई चीज होगी जो इन पोलन को यहां से इधर ले जाएगी तो उनको कह, कहा जाता है एजेंसीज ऑफ द पोलिनेशन एजेंट ऑफ पोलिनेशन जो कि क्रॉस पोलिनेशन कराते हैं उनके नाम देखते हैं क्रॉस पोलिनेशन किसकी वजह से होती है इट इज ब्राट अबाउट बाय द वेरियस एजेंसीज एजेंसीज की जगह आप एजेंट्स भी यूज कर सकते हो आप फैक्टर भी यूज कर सकते हो कि क्रॉस पोलिनेशन करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं क्रॉस पोलिनेशन करने के लिए बहुत सारे अवामिल होते हैं कौन कौन एक बेटा विंड होती है हवा हवा जब हरकत करती है उसको विंड कहा जाता है एयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड उसके अलावा वाटर भी हो सकता है जो पोलन ग्रेन को एक फूल से दूसरे फूल में मुंतकिल करेगा इसके अलावा बीज शहद की मक्खियाँ वो भी क्रॉस पोलिनेशन करा सकती हैं चौथे नंबर पे बर्ड्स परिंदे वो भी क्रॉस पोलिनेशन करा सकते हैं आगे है बैट्स चमगाडर ये भी क्रॉस पोलिनेशन करा सकते हैं छठे नंबर पर अदर एनिमल इंक्लूडिंग मैन दूसरे जानवर जिसमें इंसान खुद भी शामिल है ये भी क्रॉस पोलिनेशन करा सकते हैं तो ये शार्ट क्वेश्चन तीसरा होगा और आपसे पूछा जाएगा कि क्रॉस पोलिनेशन के एजेंट्स कौन कौन से हैं क्रॉस पोलिनेशन किस किस एजेंसी की वजह से होती है या क्रॉस पोलिनेशन करने वाले अवामिल या फैक्टर्स के नाम बताएं तो आप कहेंगे पहला जो फैक्टर होगा वो विंड है द सेकेंड वन इज़ वाटर देन बीज बर्ड्स बैट्स एंड अदर एनिमल इंक्लूडिंग मैन तीन शार्ट क्वेश्चन आपने ये कवर किए अब हम चलते हैं आज के लास्ट शार्ट क्वेश्चन की तरफ जो आपने तैयार करना है बहुत ही इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है और आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज पार्थिनो कार्पी व्हाट इज पार्थिनो कार्पी देखते हैं बेटा मैं आपको पहले कुछ नॉर्मल चीज़ें बता दूं ये फूल का फीमेल हिस्सा है और फूल के इस फीमेल हिस्से का नाम कार्पल होता है और ये एक इंडिविजुअल यूनिट है किसका गैनिशियम का किसका बेटा गैनीशियम का एक इंडिविजुअल यूनिट है ठीक हो गया गैनीशियम जो होता है ये फूल का फीमेल हिस्सा होता है इसके इंडिविजुअल यूनिट को कार्पल कहते हैं कार्पल का निचला हिस्सा थोड़ा चौड़ा होता है उसका नाम ओवरी होता है ओवरी के अंदर क्या होता है बेटा ओव्यूल होता है और उसके ऊपर स्टाइल होता है और उसके ऊपर स्टिगमा पाया जाता है अगर नॉर्मली मैं आपको बता दूँ कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है जब फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन होती है स्पर्म और एग का मिलाप स्पर्म और एग का जो मिलाप होता है इनकी जो फ्यूजन होती है इसको बोला जाता है फर्टिलाइजेशन जब फर्टिलाइजेशन हो जाए तो जो ओव्यूल होता है उससे बीज बनता है याद रखें एम सी क्यूज है फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल जो कि अंदर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बीज में इसलिए बीज अंदर होते हैं जबकि ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन किस में कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में यानी कि फल में और ओवरी कहाँ होती है बाहर होती है तो बाहर फल बन जाता है अंदर बीज बन जाता है तो ओव्यूल से सीड बनेगा और ओवरी से फ्रूट बनेगा कब आफ्टर फर्टिलाइजेशन लेकिन कुछ पौधों में बेटा कुछ पौधों में ओवरी जो होती है वो बगैर फर्टिलाइजेशन के किसके बगैर फर्टिलाइजेशन के फल में तब्दील हो जाती है कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होती लेकिन ओवरी ने क्या बना दिया है फल बना दिया है इस अमल का नाम पार्थिनो कार्पी होता है इस अमल का नाम पार्थिनो कार्पी होगा आप थोड़ा सा बेटा कंफ्यूज कर रहे होंगे कि पार्थिनो कार्पी तो हमने पहले पढ़ा बेटा पहले जो मैंने आपको पढ़ाया था वो पार्थिनो कार्पी नहीं थी वो पार्थिनो जेनिसस थी पार्थिनो जेनिसस थी उसको भी दोबारा देख लें अगर आ जाता है फ़र्क कभी कि पार्थिनो कार्पी और पार्थिनो जेनिसस में फ़र्क करें तो जो पार्थिनो जेनिसस होती है उसमें जो एग होता है क्या एग वो बगैर फर्टिलाइजेशन के विदाउट फर्टिलाइजेशन क्रॉस का मतलब क्या है बगैर फर्टिलाइजेशन के किस में कन्वर्ट हो जाता है न्यू इंडिविजुअल्स में कन्वर्ट हो जाता है नए जानदार में कन्वर्ट हो जाता है सो अगर अंडा एग विदाउट फर्टिलाइजेशन न्यू इंडिविजुअल में नए जानदार में तब्दील हो जाए तो इस अमल का नाम पार्थिनो जेनिसस है लेकिन अभी जो पढ़ रहे हो वो पार्थिनो कार्पी है और पार्थिनो कार्पी में ओवरी बगैर फर्टिलाइजेशन के 
फ्रूट में तब्दील होती है तो इसी टॉपिक को आपने देखना है देख ली शाबश के इन सम प्लांट्स कुछ पौधों में ओवरीज डिवेलप इन टू फ्रूट के ओवरी किस में तब्दील होती है फ्रूट में तब्दील होती है विदाउट फर्टिलाइजेशन किसके बगैर फर्टिलाइजेशन के बगैर ओवरी डिवेलप इन टू फ्रूट ओवरी कन्वर्ट इन टू फ्रूट ओवरी इज कन्वर्टेड इन टू फ्रूट ओवरी डिवेलप इन टू फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड इन साइड देयर ओव्यूल के ओव्यूल के अंदर मतलब बगैर फर्टिलाइजेशन के जो ओवरी होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है हुआ क्या कि ओव्यूल के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई उसके बाहर जो ओवरी थी ओव्यूल के बाहर जो ओव्यूल के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो फिर जो बाहर ओवरी थी वो किस में कन्वर्ट हो जाती है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है दिस प्रोसेस इज नोन एज पार्थिनो एंड इट रिजल्ट इन द सीडलेस फ्रूट इसका नतीजा क्या निकलेगा चूंकि फर्टिलाइजेशन तो नहीं हुई सो so, ओव्यूल से बीज नहीं बनेगा सो so, ऐसे फल पैदा होंगे जो सीडलेस होंगे बगैर बीजों के होंगे सीडलेस का मतलब होता है बगैर बीज के फल पैदा होते हैं डेफिनेशन क्लियर कर लें कि कुछ पौधों में ओवरी बगैर फर्टिलाइजेशन के फल में तब्दील होती है और उसके बाद क्या होता है अमल का नाम पार्थिनो कार्पी है और इस अमल से बगैर बीज वाले फल पैदा होते हैं कौन से जो फल हैं वो बगैर बीज के हो सकते हैं बनानाज हो सकते हैं केले सीडलेस वेराइटीज ऑफ द ग्रैप्स और अंगूरों की बगैर बीज वाली जो किस्में होती हैं वो पार्थिनो कार्पी से बनते हैं और पार्थिनो कार्पी में ओवरी बगैर फर्टिलाइजेशन के फल बनाती है तो आज आपने शार्ट क्वेश्चन चार शार्ट क्वेश्चन कवर किए बेटा एक पार्थिनो कार्पी और उसके बाद फिर था एजेंसीज या एजेंट ऑफ क्रास पोलिनेशन फिर सेल्फ और क्रास पोलिनेशन का फ़र्क आपने किया जो पहला शार्ट क्वेश्चन था वो था पोलिनेशन की तारीफ करें और उसकी दो अकसाम के नाम लिखें अल्लाह हाफिज़